to receive Jesus Christ as their Savior. Eso debería pasar cuando una persona tiene suficiente conciencia y edad para recibir a Cristo Jesús como su Salvador uh, y ser salvo. That could happen when a person is very young or could happen when a person is very old. Podría pasar cuando alguien es muy joven o puede pasar cuando alguien ya es muy mayor de edad. Uh, the baptism is uh, the public testimony of our faith in Christ. El bautismo es el testimonio público de nuestra fe en Cristo. It's one of two, what the Bible calls, well, what we call in theological terms, ordinances. Es una de dos ordenanzas en términos teológicos que la Biblia nos manda o que Jesucristo nos mandó hacer. These two ordinances are the Lord's Supper and Baptism. Las dos ordenanzas son la cena del Señor y el bautismo. Jesus told us to do these things, and these are things that every believer should do. Jesucristo nos mandó a hacer estas cosas, y son cosas que cada creyente debería de hacer. We're baptized once, somos bautizados una vez, and that is symbolic of our relationship with Jesus Christ, our personal relationship. El bautismo es simbólico de nuestra relación personal con Cristo Jesús. Now, the, when you come into the water, um, we have Elisa ready here, but I'm not going to ask her to come in yet. When you come into the water, that symbolizes death. Jesus died for us on the cross. Cuando entramos al agua, simboliza la muerte. Cristo murió por nosotros en la cruz. Going under the water represents Jesus' burial. Yendo debajo del agua representa el entierro de Jesús. And coming out of the water represents his resurrection. Saliendo del agua representa su resurrección. So the, the Baptist, the person who's being baptized, is symbolically identifying him or herself with the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. El bautista, el que se va a bautizar, se está identificando con la muerte, entierro y resurrección de Cristo Jesús. At the same time, the Baptist, the person who's receiving baptism, uh, is also showing that their sins are forgiven. When they come into the water and go under the water, the Bible says that our sins are buried, they're washed away, they're forgiven. Cuando el bautista va debajo del agua, eso simboliza que nuestros pecados son lavados, perdonados por completo. And when they come out of the water, it symbolizes our new life in Christ. Cuando sales del agua, simboliza nuestra nueva vida en Cristo. Now, when we observe a baptism, it should remind us of our own personal faith in Jesus Christ. Cuando vemos un bautismo, debería de recordarnos de cuando nosotros pusimos nuestra fe personal en Cristo Jesús. And I want you to think for a moment, when was the moment that you asked Jesus to come into your heart and remember that moment? Quiero que pienses y recuerdes cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador y recordar ese momento. And also the moment of your own baptism. También el momento de tu propio bautismo. At the same time, if there's someone here who's not been saved or has not been baptized, this should be motivation for you to be saved uh, and to be baptized. Si hay alguien aquí que no es salvo y no se ha bautizado, esto debería ser motivo uh, para que reflexiones y aceptes a Cristo y también te bautices. Uh, anyone who's interested in baptism, just talk to me and we can arrange that. Si alguien está interesado en bautismo, hable conmigo y lo podemos uh, arreglar. Thank <laughs> you.